la jornada saludable 2015, Día Mundial sin Tabaco, dejó muy buenas sensaciones en todos los asistentes a la misma, así como los organizadores quedaron también muy satisfechos con el resultado. Desde muy temprano daban comienzo las primeras actividades, arrancaban los mayores con ejercicios de zumba. El ritmo hacía su presencia bien temprano en la plaza de Andalucía y la música llenaba de ambiente la zona. La gente comenzaba a acercarse hasta el evento. ¿Cómo ha ido ese aerobi? Ese aerobi bien, pero he venido como alumna yo sola, solamente en me, la maestra y yo, no, apare no han aparecido ninguna más. Las demás eran de gimnasia de mantenimiento por la mañana, ¿no? Pero bien. Mucho baile, mucho movimiento, ¿se ha visto ahí? Movimiento, mucho movimiento. El aerobi es lo que tiene, mucho movimiento. ¿Qué te parece que se hagan estas jornadas saludables? A mí me parece muy bien, claro que sí. Participe, cuanta más gente mejor, ¿no? Hablamos con dos personas más que han estado en el baile, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha sido ese aerobi? Pues muy bien, estamos en el gimnasio y nos ha... En el gimnasio, no, en la gimnasia. En la gimnasia de... Sí, y ya está, y nos comprometieron nada, eso nos compromete, que hemos venido con mucho gusto. A la chica del de gimnasio no vea qué ritmo tiene, ¿eh? Sí, 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 a nosotros nos la da Paco, eh, sabes quién es, ¿no? Y después, pues esta chica, eh, esta, esta es eh, demasiado, ¿eh? Ha ido un ritmo, vamos, artístico. No, no podemos con eso ya, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué os parece que sean este tipo de, de jornadas, jornadas saludables? Pues muy bien, esto está muy bien porque se sabe más o menos lo que se come, lo que se debe de hacer y es bueno el ejercicio y todo. Muy bien, esto es estupendo, esto que haya muchas cosas de estas que, que estamos dispuestos lo que, a lo que salga. Los más jóvenes, alumnos de los centros de la localidad, tanto Tomás y Santa Teresa, se situaban en la parte baja de la plaza, realizando todo tipo de actividades. Con ellos se encontraban dos profesores de ambos centros, Juan Francisco Tirado y Paqui Fernández, controlando el transcurso de estas actividades. Hablamos con Juan Fran, estamos en la parte del apartado de, de los niños. Cuéntanos un poquito qué tipo de actividades están haciendo, Juan Fran. Bueno, pues están haciendo diferentes actividades. Han montado una gincana con creo que son ocho zonas de juego. Y en cada una de esas zonas, por pues, lo que intentan un poco concienciar a los niños sobre lo que serían hábitos saludables. Eh, ...en contra digamos de lo que son eh, los hábitos um, poco saludables... ...que provocan el tabaco... ...entonces pues un poco un nivel de concienciación de los niños... ...para que vean un poco los perjuicios de, del tabaco... ...la verdad que los niños lo están pasando bien... ...y están disfrutando mucho. Están reaccionando bien ¿no? a la actividad. Sí, sí, eh, lo están pasando bomba vamos... ...la verdad que lo están pasando bien... ...y es la primera vez que se hace este tipo de actividades... ...otras veces se ha llevado algún tipo de charla... ...algún tipo de actividad a los centros... ...pero esta vez ha sido aquí abierto... ...y la verdad que la veo una iniciativa bastante buena". Eso te iba a preguntar, ¿cómo valoras que sean ese tipo de, de jornadas, Juan Fran? La verdad es que yo creo que muy bien, porque a veces se lleva a los centros y se queda allí un poco como cerrado dentro del centro y abrirlo al exterior y que la gente vea un poco esta movida, pues la verdad es que yo lo veo muy interesante y a los niños la verdad es que también todo lo que sea una salida pues siempre es más motivante para ellos. Hablamos con Paqui de Santo Tomás, ¿cuáles son las actividades que se están llevando aquí en esta parte con los niños? Bueno, las actividades están jugando con globos, con bolsas de... se están poniendo las bolsas de basura a modo y chaleco para ver las manchas que se les puede quedar con de tinta. Están haciendo juegos con la... están lavando ropa para que vean el mal olor que puede dejar el humo del tabaco, para ver su capacidad pulmonar también están inflando globos. ...y poco más, yo qué sé, no más actividades... ...el objetivo es que se conciencien de lo maligno y perjudicial que es el tabaco, ¿verdad?... ...de los problemas que traen a corto y a largo plazo el, el uso del tabaco... ...¿cómo valoráis que sean este tipo de actividades, de iniciativas... ...como estas jornadas saludables, al aire libre?... ...la verdad que bastante bien y que desde pequeñitos ellos se vayan concienciando... ...porque, bueno, sí que es verdad que hay campañas en televisión y todo eso, pero... ...como que no le echan muchas cuentas, ellos son más... ...se hacen más cargo cuando lo están viviendo... ...cuando lo están manipulando, cuando están manipulando todas estas cositas". Y con ellos, varios voluntarios... ...Mari Carmen Jiménez y José María Rodríguez, entre otros... ...iban desarrollando las diferentes actividades... ...el fin de estas era ejemplificar con diferentes juegos... ...los perjuicios de salud que causa el consumo del tabaco. Hablamos con Mari Carmen, una de las voluntarias... ...Mari Carmen, ¿qué actividades están haciendo?... Pues estamos haciendo una gincana que consta de ocho pruebas, ¿vale? Hay cuatro equipos y van rotando para que todo el mundo vaya por las mismas pruebas. Y las pruebas van un poco en, en, para concienciar a los más pequeños del consumo de tabaco, de las consecuencias que tiene el consumo de tabaco, sobre el mal aliento, eh, los problemas a largo plazo, el dinero que se gastan, el olor que dejan la ropa y demás. 
Cuéntame cómo están reaccionando los niños a las actividades. Pues por ahora bien, tenemos un grupo de tercero y otro de cuarto de Colegio Santo Tomás y dos de Quinto Santa Teresa. Y hay un poco de desnivel por aquello de la edad, pero por ahora se lo están pasando bien. ¿Y cómo valoras que sean este tipo de jornadas saludables, sobre todo al aire libre, en espacio abierto? Hombre, siempre es un punto a favor que se haga y también por parte del ayuntamiento que ayude a este tipo de cosas y además... Por ejemplo, como las mayores, el, el aerobio al aire libre, siempre todo lo que sea saludable y bueno, bien. Además de estas actividades, hubo también charlas para los más jóvenes, las cuales partieron en un stand de la Cruz Roja que se instaló para la ocasión. Desde esta institución también colaboraron con el evento, informando de los problemas y no solo del tabaco, sino también del consumo de alcohol. Una de las actividades que se instalaron fue un circuito cual mediante unas gafas simulaban a quienes lo recorrían la poca visibilidad y los peligros que conlleva, por tanto, conducir en estado de embriaguez. La presidenta de la Junta Local de la Cruz Roja, Carmen Díaz Jiménez, consideró una muy buena iniciativa el desarrollo de estas jornadas. Hablamos con Carmen, trabajadora social de Cruz Roja de, de la Asamblea. Carmen, ¿cuál es la función que, está, que, que tiene Cruz Roja aquí en esta, en esta jornada saludable? Bueno, pues Cruz Roja ha sido parte de la organización de esta jornada y en el día de hoy lo que has aportado es material, como estáis viendo, carpas para poder llevar a cabo la charla y un circuito donde los niños van a poder ver la, las consecuencias que tiene el conducir borracho. Se les pone unas gafas que hacen un, una simulación de como si estuvieran borrachos, entonces esa es nuestra aportación, aparte del personal voluntario que está colaborando en todo lo que puede en el día de hoy. Aparte, pues Cruz Roja mmm, está recogiendo a personas mayores de sus casas que por sus circunstancias personales no pueden venir solos y se les está recogiendo para que puedan participar en la jornada. ¿Cómo están recibiendo, cómo están acogiendo este tipo de iniciativas de Cruz Roja, todas aquellas personas que están pasando por aquí, por el stand? Pues perfectamente, la, las personas mayores yo creo que se han llevado un buen, una buena experiencia, siguen por aquí y lo que queda de día, los niños yo creo que también es un poco reflejar el tema de, del tabaco de desde otra perspectiva, ¿no? más, más, de más sensibilización. ¿Y ¿Cómo ves que sean este tipo de iniciativas o nada saludable en espacio abierto, en, en la calle, cercano al público? Pues, pues perfectamente, este año cuando planteamos a llevar a cabo estas jornadas, que no, so, no es el primer año que se hace, pues la propuesta fue esta, salir a la calle, ¿no, ¿vale? para que se diera a conocer lo que se lleva haciendo ya muchos años, que se siga haciendo y bueno, que se vea ¿no? a nivel de municipio, que se vea lo que se hace tanto con personas mayores como con niños en tema de sensibilización. En relación al consumo de tabaco, se realizaron también diversas pruebas a los asistentes para que comprobasen las consecuencias negativas que produce esta droga. Mediante medidores, algunas y talleres en otras, se pudo comprobar el daño que hace esta droga social tan extendida en los hábitos de vida de muchas personas. Mira, te voy a explicar en qué consiste el coxímetro. Esto se llama coxímetro y, y sirve para saber el nivel de monóxido de carbono que tienen tus pulmones. ¿Vale? Eso quiere, quiere decir para ver si tienes nicotina en los pulmones o no. ¿Vale? La prueba simplemente consiste en soplar por el pitorrito. Cuando yo te diga, tienes que inspirar muy fuerte. Y cuando yo te diga, tienes que dejar de respirar y aguantar la respiración. ¿Vale? Y cuando te vuelva a decir, lo soplas aquí. Y ahora, según el resultado que nos dé, vamos viendo si, si tienes nicotina en los pulmones o no. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar. Tú serías no fumador y ella sería fumadora. Entonces vamos a ver la diferencia entre fumador y no fumador. Sopla. Y vacíate los pulmones. Da igual que te lleves eso. Eso es para ti, cógelo. Ha dado tres. De cero a cinco es que no hay ningún tipo de intoxicación. Así que está usted perfectamente. Limpio, ¿no? Pilimpio. Ahora le toca a la fumadora. Ha dado 15. De 11 a 30... No, de 11 a 30 es moderada intoxicación. Dentro de lo malo malo, no está excesivamente mal. A mí no me ha venido bien hacerme esta prueba. No. 
sería el, el otro límite de 30? El límite sería mayor de 30. Mayor de 30 ya es. De 30 es severa. Entonces ya hablaríamos de enfermedades pulmonales, tipo el POC y cosas de esas. También hubo representación de diversas asociaciones en las jornadas con diferentes stands para darse a conocer e informar a los asistentes, a la par que también hacer una labor de ayuda y apoyo a todos los que lo necesitasen. Asociaciones como La Muralla, la psicóloga Carmen Lora al frente de esta, Nuevo Caminar, la psicóloga Cinta Spuni, el proyecto Ribete, con la presencia de su coordinador Francisco Fernández, la Asociación Ciudades Ante las Drogas con Mari Carmen, la Asociación Contra el Cáncer Montaniega con Mari Carmen Muñoz y Patricia Jiménez como trabajadora social del área sanitaria. Estamos en una de las mesas que están expuestas aquí, están las jornadas saludables. Coméntanos un poquito qué es lo que tenéis. Pues nosotros somos de la Asociación Nuevo Caminar eh, y tenemos pues un poco de información, folletos informativos sobre las actividades que realizamos y a lo que nos dedicamos y una exposición un poquito de lo que hacemos en los talleres ocupacionales. ¿Cómo está recibiendo, cómo está cogiendo la gente esta, este stand vuestro, esta mesa vuestra? Bien, bien, se acercan, preguntan, se informan, bueno, de lo que se trata, una mesa informativa pues yo creo que está cumpliendo su objetivo perfectamente. ¿Cómo valoráis que sean este tipo de, de jornadas saludables y que además se haga al aire libre en la plaza del ayuntamiento? Hombre, yo lo veo perfecto, lo vemos muy, muy adecuado porque además es muy fácil que las personas que... ...que pasen por la calle, se acerquen... ...además con la música, lo estábamos hablando... ...atrae mucho más... ...y bueno, eh, ahí están variados y además actividades... ...para jóvenes, para niños y para, y para adultos... ...así que perfecto, jornada así tenía que haber... ...más de una al año. Nosotros venimos de la asociación La Muralla... ...de lucha contra la droga... ...estamos en el Salón de la Huerta... ...y nada, estamos colaborando con, el, con la plaza esta de la salud... ...de la jornada sal saludable, por el día de sin tabaco... ...aunque lo hemos celebrado hoy porque... El, ...bueno, es eh, mucho más asequible para los niños que están en el colegio... ...y para todas las personas que están aquí colaborando... ...y trayendo a la gente y eso". ¿Cómo lo está recibiendo la gente? ¿Cómo lo está acogiendo? Pues mira, lo está acogiendo súper bien, porque han venido de muchos sectores, eh, bueno, del tema de los ancianos, de los deportes, de los niños en el colegio, en fin, que yo creo que está saliendo súper bien, mucho calor, porque es verdad que no habíamos previsto el tema este de tantísimo calor, pero muy bien, muy bien. ¿Y ¿Cómo valoráis que sean este tipo de jornadas al aire libre, que la gente pueda estar cercana a vosotros? Hombre, por supuesto que positivamente, ¿no? Porque esto ha, llega a mucha más gente, incluso las que no se hayan enterado, siempre que pasen por aquí, vengan al ayuntamiento, pues bueno, con el jaleo que hay, siempre entran, se interesan a ver de qué va la cosa y eso. Súper pues bien, vamos. Seguimos recorriendo las mesas, ahora estamos en el stand de la Asociación Contra el Cáncer. Cuéntanos un poquito qué es lo que tenéis y qué es lo que le ofrecéis a todo el que se acerca. Buenos días, pues ofrecerle toda la información que ellos quieran. Ahora tenemos aquí también unas cositas para vender, pulseritas, agenda, en fin, para hacerse socio, que eso es muy bueno porque hay mucha gente que lo necesita y otra cosa, nada. ¿Cómo lo está cogiendo la gente, la gente que se acerca, cómo está recibiendo? Va, va, ¿no? Bien. Va bien, todavía cuesta un poquito el acercarse, cuesta todavía un poquito. Incluso allí en la sede, en la asociación, todavía a la gente le cuesta trabajo. Gracias. Sí, pero vamos, nosotros, poquito poquito. Estamos allí, nosotros estamos allí a lo que, pero no solamente por el que tenga una enfermedad, sino porque vaya, por colaborar, por que eso hace mucha falta también después la colaboración de la gente. No, ahora habéis tenido mucho éxito con los baby pelones, habéis vendido un montón. No me digas, y con ellos estamos liados, ¿eh? Todavía. ¡Oh, niña! ¡Qué boom! Eso ha estado, vamos. Nosotros pensábamos que no íbamos a tener tanto éxito, pero sí, sí. Se han agotado todo. Y pidiendo más. Más para pedir. Sí, 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 apuntándose la gente. Aprovechamos, bueno, el que se acerque a la asociación, a la sede en La Huerta, pues puede todavía solicitarlo. Sí, de 5 a 7 los martes. Y si no, en el centro comercial, en La Fontaniega, en lo de Ani. ¿Y cómo valora que sean este tipo de, de jornada? ¿Cómo lo está viendo? Hombre, bien, esto está muy bien. Sobre todo para la gente, aquí ha habido la misma aerobi, toda la gente ahí bailando, muy bien, muy bien. Finalmente, también hablamos con los portavoces de cada una de las asociaciones, entes públicos e instituciones que han participado en la organización de este evento. Hablamos con los organizadores de esta jornada. Comenzamos contigo, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás transcurriendo? 
Pues estupendamente, la verdad que esto está siendo un éxito total y rotundo, una gran participación por, tanto por parte de los colegios, parte de las mujeres, todo, yo creo que toda la, la población de Fuentes se está volcando en torno a esta actividad y está resultando bastante bien. Vamos a continuar por aquí, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás viendo? Estupenda, hay mucha participación, los niños todo súper bien, la gincana se lo pasa divertido y todo muy bien, mucho calor, pero bien. Mari Carmen, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Yo creo que ha habido muy buena participación, tanto por parte de los colegios, personas mayores, el plan, el PLADE, eh, PADI, y creo que se ha concentrado un poquito todos los colectivos de, del municipio. ¿Y Paco? Pues nada, yo creo que todo está saliendo bastante bien, gracias también a la participación de todos nosotros, ¿no? que, que hemos sido los que hemos organizado en equipo esta, esta actividad, y la verdad que está bastante bien que, precisamente conmemorando lo que es el Día Mundial Sin Tabaco, ...organicemos este tipo de actividades ¿no? Me comento un poco cuál es el fin, el objetivo sobre todo de esta iniciativa... ¿Cuál, qué, es lo que, ...qué es lo que se pretende. Lo que queríamos era promocionar una jornada saludable... Eh, ...ya que venía el Día del Tabaco pues lo hemos cogido como referente... ...pero en realidad eh, las actividades que hay programadas son... ...en torno a hábitos saludables y en torno a llevar una vida... ...cuanto más sana mejor para todos los fontaniegos. Hablamos con el delegado de Bienestar Social y Educación Francisco Martínez... ...Francisco, ¿cómo valoráis esta jornada saludable? Bueno, eh, creo que han sido una jornada que han arrancado con bastante éxito y yo creo que se basa este éxito en que hemos sido capaces de congregar y de converger a mucho tejido social vinculado a un fin común, ¿no? que en este caso es promocionar y hacer ver a la ciudadanía de Fuente Andalucía que hay que tener una vida saludable. ¿no? Y la verdad que muy satisfecho y muy contento por, por este pistoletazo de salida de, de esta jornada. ¿Cómo veis que se haga al aire libre, cercano a... ...a los ciudadanos en la misma plaza del ayuntamiento... ...¿cómo se valora? Hombre, yo creo que siempre que las limitaciones físicas... ...y climatológicas permitan eh, hacer una actividad... Eh, ...al aire libre, que al final es poner en valor... ...los diferentes espacios públicos de nuestro municipio... ...siempre va a ser mucho mejor... ...que meternos o encerrarnos en cualquier salón ¿no?... ...yo creo que es muy positivo... ...yo creo que es llevar al final... ...lo que queremos, los objetivos, las actividades... ...a donde está el ciudadano ¿no?... ...a nuestros espacios públicos, a nuestras calles, a nuestras plazas... ...yo creo que es un acierto totalmente".